En tant que personne qui appartient à plusieurs groupes marginalisés et qui a vécu différentes formes d'oppression, comme des violences hétérosexistes, cisgenristes, capacitistes ou sanistes, j'ai été amené très tôt dans ma carrière à m'intéresser à des domaines de recherche qui touchent les questions de justice sociale, d'équité et d'inclusion. C'est d'abord à travers mon intérêt pour les questions féministes et les analyses intersectionnelles développées par les féministes noires que j'ai abordé les enjeux d'équité et d'inclusion. Ça m'a amené à analyser les réalités de divers groupes marginalisés, incluant les personnes de la diversité sexuelle et de genre, les personnes handicapées, les minorités linguistiques ou encore les personnes suicidaires. Je crois que de développer des savoirs équitables et inclusifs orientés vers une plus grande justice sociale pour les groupes marginalisés implique souvent des collaborations interdisciplinaires, voire transdisciplinaires. Les savoirs produits par divers groupes marginalisés, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des institutions universitaires, ont bouleversé l'ensemble des champs du savoir et la mise en lumière des biais sexistes, racistes, colonialistes, hétérosexistes, cisgenristes ou capacitistes, pour ne nommer que ceux-ci, ont transformé en profondeur les épistémologies, théories et méthodologies dans les diverses disciplines en sciences sociales. Sous cet angle, les recherches sur l'équité et l'inclusion constituent donc un domaine crucial et transversal en sciences sociales aujourd'hui. Je crois que nous sommes situés à un point tournant dans le développement des savoirs en fonction des enjeux que soulèvent les divers groupes sociaux au regard des questions touchant la justice sociale, l'équité et l'inclusion. Plus que jamais, les groupes marginalisés revendiquent le fait que les savoirs universitaires qu'on développe doivent être ancrés dans leur réalité, besoins et savoirs expérientiels, à l'aide du slogan bien connu en études du handicap « Rien à notre sujet sans nous ». Je pense qu'un des enjeux cruciaux sur lequel nous serons de plus en plus amenés à nous pencher est celui du rapport entre les savoirs expérientiels et les savoirs dits « experts » et « savants » que nous développons au sein de nos institutions.